നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ദ ആർട്ട് ഓഫ് ലോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് എയ്റ്റി സെവൻറ്റി ടു ഈ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് എയ്റ്റി സെവൻറ്റി ടുവിൽ കുറച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോർഷൻസ് ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണെന്ന് നോക്കാം മീനിങ് ഓഫ് എവിഡൻസ് ലോ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എവിഡൻസ് ലോ നേച്ചർ ഓഫ് എവിഡൻസ് ലോ ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തുടർന്നുള്ള ടോപ്പിക്സ് അടുത്ത വീഡിയോകളിലായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് മീനിങ് ഓഫ് എവിഡൻസ് ലോ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഡെഫിനിഷൻസ് എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു ജൂറിസ്റ്റുകളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെയൊക്കെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിലായിരിക്കും ഡെഫിനിഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷേ മീനിങ് എപ്പോഴും ഒരു വേഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ഒറ്റ മീനിങ്ങേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡെഫിനിഷൻസിന് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട ഒന്നാണ് മീനിങ് കാരണം ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സിൻ്റെ ഇന്നറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഉപയോഗങ്ങൾ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റൂ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റൂ ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെ എവിഡൻസ് ലോയിൽ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് ഉള്ളിൽ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആകുന്നതും ഈസി ആയി തോന്നുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട അടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ആദ്യം ഈ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കണം ആ ടോപ്പിക്സിൻ്റെ എല്ലാം എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഈ മീനിങ്ങുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പം നമുക്ക് എവിഡൻസിൻ്റെ മീനിങ്ങിലോട്ട് പോകാം ദ വേഡ് എവിഡൻസ് ഹാസ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ലാറ്റിൻ വേർഡ് എവിഡിയർ എവിഡിയർ എന്ന് ചിലത് പറയും ചില ആളുകൾ എവിഡറി എന്നും പറയും അപ്പോൾ എവിഡറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു പ്രൂവ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ തെളിയിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഷോ ഇനി ഫാക്ടോർ ലീ ഓഫ് ലോ ലീഗൽ റിസോഴ്സസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഒരു പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിൻ്റെങ്കിലും മുന്നിലേക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ എവിഡറി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസുമായി ഒരു ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കണത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കേസുമായിട്ടോ ഒരു ഫാക്റ്റുമായിട്ടോ ഒക്കെ എന്തായിരിക്കണം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാക്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഫാക്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാം അതിൻ്റെ ആ ഒരു വസ്തുത തന്നിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിച്ച കാര്യത്തിൻ്റെ വസ്തുത ആ വസ്തുതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എവിഡൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റീരിയലോ അതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സൂചകങ്ങളായിരിക്കണം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാക്റ്റുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഈ കേസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആ ഫാക്റ്റിൻ്റെ എവിഡൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒരു കൃത്യമായ കേസുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫാക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റീരിയലോ ആയിരിക്കണം ഈ എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തത് മറ്റൊരു കേസിൻ്റെ ബന്ധമുള്ളതായിരിക്കരുത് മറ്റൊരു കേസിൻ്റെ ബന്ധമുള്ളത് അത് അതിൻ്റെ ഒരു എവിഡൻസ് ഈ ഒരു നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫാക്റ്റിൻ്റെ എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫാക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫാക്റ്റ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാക്റ്റ് ആ ഫാക്റ്റ് ഒന്നെങ്കിൽ സത്യമാവാം അല്ലെങ്കിൽ അത് നുണയായിരിക്കാം അല്ലെ ഇത് രണ്ട് രണ്ടാണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിരിക്കെ
ശേഖരിച്ച് വെക്കുന്ന എവിഡൻസുകൾ ആ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എന്നിട്ട് എന്തു ചെയ്യും നമ്മൾ കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തും എ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ബിയിനെ കത്തികൊണ്ട് കുത്തിക്കൊന്നത് മുൻ വൈരാഗ്യമായിരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഹെൽപ്പിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഡെഫിനിഷൻസ് ഈ ഡെഫിനിഷൻസ് എന്ന് പറയണത് എന്താണ് നമ്മൾ ലേമാൻസിൻ്റെ ലാംഗ്വേജിലും ഡെഫിനിഷൻസ് നമ്മൾ പറയും ഒരു ലേമാൻ ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് എവിഡൻസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയണത് എന്താണ് ടു ദ പ്രൂഫ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ കോർട്ട് ഓഫ് ലോ ഇൻ ഫേവർ ഓർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഇൻ ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ഫാക്ട്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആ മീനിങ് ആയിട്ട് മീനിങ്ങുമായിട്ട് ഒന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ ഒരാൾ ഒരാളെ കൊന്നു ഇപ്പം എ നമ്മൾ കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബിനെ കത്തികൊണ്ട് കുത്തിക്കൊന്നു ഇതാണ് ഫാക്റ്റ് അത് തെളിയിക്കണം നമ്മളൊന്ന് പ്ലെയിനായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കയറി അത് തെളിയിക്കണം അത് അവന് തന്നെയാണോ അതിന് ഒരുപാട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് സത്യമാണോ അല്ലയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫാക്റ്റിന് ഫേവറബിൾ ആവുക അത് ഫേവറബിൾ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർ ഏ തന്നെയാണ് ബീനെ കത്തിക്കൊണ്ട് കുത്തിക്കൊന്നത് ഫേവറബിൾ ആയി ഇനി അത് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏ ആയിരിക്കില്ല വേറെ ആരെയെങ്കിലും കത്തികൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അരിവാള് കൊണ്ടൊക്കെ കു ചെയ് കൊന്നിട്ട് ഏടെ തല്ലിലിട്ടതായിരിക്കാം ഏനെ ബ്ലെയിം ചെയ്തതായിരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം അപ്പോൾ അത് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേവറബിൾ ആയ രീതിയിലോ ഒരു കോർട്ട് ഓഫ് ലോയുടെ മുന്നിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ തരം പ്രൂഫുകളെയും എന്തെന്ന് വിളിക്കും എവിഡൻസ് എന്ന് വിളിക്കും ഒരു ഫാക്റ്റ് കോർട്ട് ഓഫ് ലോയുടെ മുന്നിൽ ഒരു ഫാക്റ്റിന് എതിരായിട്ടോ ഫേവറബിൾ ആയ രീതിയിലോ ആ ഫാക്റ്റ് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോടതിയുടെ മുന്നിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രൂഫുകളെയും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് എവിഡൻസ് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു കേസിന് അനുകൂലമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികൂലമായിട്ടോ ആ കേസ് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോടതിയുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നോ അതിനൊക്കെയാണ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺ സർ ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണേ എവിഡൻസ് സിഗ്നിഫൈസ് ദാറ്റ് ഡിമോൺസ്ട്രേറ്റ്സ് മേക്സ് ക്ലിയർ ഓർ അസേർട്ടൻ ദ റിയാലിറ്റി ഓഫ് ദ ഫാക്ട്സ് ഓർ പോയിന്റ്സ് ഇൻ ഇഷ്യൂ ഈദർ ഓൺ വൺ ഫേസറ്റ് ഓർ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ എന്താ പറയണത് ഈ ലേമാൻ ലാംഗ്വേജിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡെഫിനിഷനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഇതും വരുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു വശം അതിനിപ്പോൾ വിപരീതമായിക്കോട്ടെ അനുകൂലമായിക്കോട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു വസ്തുതകളുടെ പോയിന്റുകൾ അവിടുത്തെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കേസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്റ്റിൻ്റെ പോയിന്റുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വ്യക്തമാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടെത്തുക വേറെ പുതിയത് കണ്ടെത്തുക ഒന്നുകിൽ അവിടെയൊക്കെ ഒന്നുകിൽ ആ ഒരു ആക്ട് നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പുറമെ ലിങ്കുകൾ വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ ഈ ഫോൺ കോൾസ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കസ്റ്റമർ കെയറിനെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സൈബർ ആക്ടിവിറ്റീസിനൊക്കെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന രേഖകൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് അത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു സർക്കിൻസ്റ്റാൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് വ്യക്തമായിരിക്കണം അവിടെ നിന്ന് ഒന്നെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് ആ ഒരു ഫാക്റ്റ് തെളിയിക്കണം അപ്പോൾ സർ ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺ ഇത്രയും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ലേമൻ ലാംഗ്വേ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്ന ഡെഫിനേഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഫാക്റ്റിൻ്റെ ഒരു വശം അത് വിപരീതമായിക്കോട്ടെ അനുകൂലമായിക്കോട്ടെ അത് ഒന്നെങ്കിൽ അത് തെളിയിക്കാൻ
എവിഡൻസ് തന്നെയാണ് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു കോമൺ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒഴികെ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ അതെല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ് എവിഡൻസ് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ നമ്മൾ ആർഗ്യുമെൻസ് ഉണ്ടാവും ആർഗ്യുമെൻസ് ഒരിക്കലും എന്തല്ല തെളിവുകളല്ല അത് നമ്മളുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ സംഭവം നടന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ആയിരിക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആർഗ്യുമെൻസ് എവിഡൻസ് അല്ല പക്ഷേ ബാക്കി എല്ലാ ലീഗൽ മീഡിയവും എന്ത് തന്നെയാണ് എവിഡൻസ് തന്നെയാണെന്നാണ് സാർ ടൈലർ പറയണത് നെക്സ്റ്റ് സർ സാൾമെൻ്റ് എന്താ പറയണേന്ന് നോക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്റ്റ് വായിക്കാം എനി ഫാക്റ്റ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഹാസ് ദ പവർ ടു പ്രൂവ് ഈസ് കോൾഡ് എവിഡൻസ് എന്താ പറയണേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്റ്റ് ഒരു വസ്തുത അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രസ്താവന അതിന് എന്ത് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു കേസ് പെർട്ടിക്കുലർ കേസ് തെളിയിക്കാൻ പവർ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെന്തെന്ന് വിളിക്കും എവിഡൻസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയണത് ഇപ്പം എന്താ ഒന്നുകിൽ മരിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുടെ മരണമൊഴി സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മരണമൊഴി നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തെളിവ് തന്നെയാണ് അല്ലെ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രസ്താവന ആ കേസ് തെളിയിക്കാനുള്ള പവർ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് തന്നെ വിളിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് എവിഡൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് പറയണത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡെഫിനേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ലെമൺ ലാംഗ്വേജിൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജിൽ എന്താണ് ഡെഫിനേഷൻ പറയണതെന്ന് പറഞ്ഞു എവിഡൻസിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സർ ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോണിൻ്റെ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സർ ടൈലർ എന്താന്ന് പറയണേന്ന് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് സർ സാൾമെൻറ്റ് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തൊരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ഓഫ് ദ എവിഡൻസ് ലോ ഇനിയാണ് ഇതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നാച്ചുറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മളൊരു എവിഡൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നാച്ചുറൽ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എക്സോസ്റ്റീവ് ഇൻ നാച്ചുറൽ എന്താ പറയണേ നോട്ട് എക്സോസ്റ്റീവ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി വൺ എവരി തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എക്സോസ്റ്റീവ് നാച്ചുറൽ എന്ന് പറയണത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എന്തല്ല എവിഡൻസ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് സെയിം തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എന്തല്ല എവിഡൻസ് അല്ല അത് എവിഡൻസിൻ്റെ നാച്ചുറൽ അല്ല പക്ഷെ അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് എവിഡൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എവിഡൻസ് എന്ന് നമുക്ക് സംശയം വരും അല്ലേ അത് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് എവിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് എവിഡൻസ് ഏതൊക്കെ എവിഡൻസിനെയാണ് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇനി തുടർന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ എന്ന് പറയുന്നത് എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കാര്യത്തിനും എടുത്ത് എവിഡൻസ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അതൊരു നാച്ചുറൽ ആണ് സെക്കൻഡ് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ഈസ് ലെക്സ് ഫോറി എന്താ ഈ ലെക്സ് ഫോറി ലെക്സ് ഫോറി എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് ലാൻഡ് ലോ ഓഫ് ലാൻഡ് എന്താ ലോ ഓഫ് ലാൻഡ് സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മളുടെ രാജ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്ഥലത്തെ നിയമമാണ് പ്രാധാന്യം ലെക്സ് ഫോറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കേസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു കേസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലൊരു കേസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലൊരു കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജപ്പാനിലെ നിയമം നമുക്ക് പറ്റുമോ പറ്റില്ല നമുക്ക് എന്താ ലോ ഓഫ് ലാൻഡ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ലോസും ആക്ടുകളും അമൻമെൻറ്റ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ലോ ഓഫ് ലാൻഡ് നമ്മളുടെ ലാൻഡിലെ ലോ എന്താണ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള തെളിവുകളാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു കേസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക അതാണ് ലെക്സ് ഫോറി എന്ന് പറയുന്നത് ലെക്സ് ഫോറി
നമുക്കറിയാം സിവിൽ ക്രിമിനൽ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളെ ലോയിനെ എന്തായിട്ടും തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ലോ എന്നും പ്രൊസീജിയറൽ ലോ എന്നും തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് പ്രൊസീജിയറൽ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓർമ്മ വരിക സി പി സി സി ആർ പി സി അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രൊസീജിയറൽ ലോ തന്നെയാണ് എന്ത് ഈ എവിഡൻസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു നാച്ചുറൽ ആണ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ലോ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അറിയാം ഒരുപാട് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ലോ ഉണ്ട് ഈ പ്രൊസീജിയറൽ ലോ എന്ന് പറയുന്ന രീതിക്ക് സി പി സിയും സി ആർ പി സിയും പോലെ തന്നെ ഒരു പ്രൊസീജിയറൽ ലോ ആണ് എന്തും എവിഡൻസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ എന്താണ് ഇത്ര റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെയുള്ള നിയമത്തിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എവിഡൻസ് ആക്ട് മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ട് ആണ് എന്ത് ഈ എവിഡൻസ് ആക്ട് എന്ന് പറയണത് അതൊരിക്കലും ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇന്നലെ അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിമുളച്ചതോ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല മുൻകാല പ്രാബല്യത്തിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ആക്ട് ആണ് ദ എവിഡൻസ് ആക്ട് അപ്പൊ നാച്ചുറൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാം ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വോയിസ് കേൾക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോന്നും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ എക്സാമിന് നന്നായിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം നാച്ചുറൽ ഓഫ് ദ എവിഡൻസ് ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നാല് പോയിന്റ്സ് ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് എഴുതി പോകരുത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എക്സോസ്റ്റീവ് ഇൻ നാച്ചുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ ആ മനസ്സിലാകുന്ന ലാംഗ്വേജ് എന്താണോ അതിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് എക്സോസ്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവായ രീതിക്ക് എഴുതി വെച്ചാൽ തന്നെ മാർക്ക് കിട്ടി എല്ലാ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്സ് അടുത്ത പോയിന്റ് ദ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ഈസ് ലെക്സ് ഫോറി അപ്പൊ ലെക്സ് ഫോറി എന്താണ് ലോയർ ലാൻഡ് അത് നമ്മൾ താഴെ എഴുതണം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു കേസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എവിഡൻസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എവിഡൻസ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത് നമ്മളുടെ ലോയർ ഓഫ് ലാൻഡ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എവിഡൻസുകളായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി പോകുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നാച്ചുറൽ ഓഫ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എക്സോസ്റ്റീവ് നാച്ചുറൽ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ഈസ് ലെക്സ് ഫോറി ഇറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ലോ ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഇൻ നാച്ചർ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മീനിങ് ഓഫ് എവിഡൻസ് ലോ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എവിഡൻസ് ലോ ദൻ ലാസ്റ്റ് വൺ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ദ എവിഡൻസ് ലോ താങ്ക് യു